welcome. Harassment, molestation, unwanted sexual advances, assault, attempted rape, rape. The entire spectrum of sexual violence against women has come into focus and in public conversation after the Delhi gang rape case. Now on the Citizen Journalist Show, Agenda for Change, all through this month, we are going to focus on the institutional responses to sexual violence. How does the police react? How does the medical fraternity go about examining the victim? How do they collect evidence? What happens in a court of law? How does the trial go about? And finally, how sometimes judgments can be misogynistic and sexist. Here's what we have on the show this week. I was a girl for 19 years. I was studying. So the girls were concerned about me. The four girls had to kill me and kill me. क्योंकि मैं एक दलित परिवार की थी इसलिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं हमें पुलिस वाले के ऊपर कोई भरोसा ही नहीं क्योंकि उन्होंने रक्षक के बजाय भक्षक काम किया है हमारे साथ जबरदस्ती उन्होंने हमारे साथ दुष्कर्म किया हम उनको मना करते रहे चिल्लाते रहे और लेकिन उन्होंने माना नहीं A woman in the city, unsafe, vulnerable, always on her guard. Now imagine if this is the situation in the national capital, what happens across the country? A 19-year-old Dalit girl from Alwar was trying to get an education. She was abducted, tortured, molested, stalked. Her family was threatened. She made many a distress call. No one responded. Swati Vashisht with the first of our citizen journalist reports on Agenda for Change. I was stalked, molested, abducted and tortured, all because I dared to step out of the house to go to college. I was a 19 year old girl, I was going to तो लड़के मुझे परेशान करते हैं क्योंकि मैं एक दलित परिवार की थी इसलिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं I was the only one amongst the Dalits in my village in Bharatpur district near Alwar who desired and dared to go to college The men from the upper caste took this as an excuse to harass me Every day as I made my way to college, boys followed me, teased me. It was a daily nightmare. But I didn't give up on my dream to get an education. And I paid the price for it. Even after they snatched and destroyed my mark sheets, I continued to go to college and bear the daily torture. When I didn't relent, they beat up my family members and threatened to murder me as well. My family went to their house and told us that we had to say that we had to take the blood of our blood and take the blood of our blood. We had to take the blood of our blood and take the blood of our blood and take the blood of our blood. Our fields were burnt down and stones were thrown at a house. The police refused to intervene. They ignored my distress calls. I was helpless and so I decided not to go to the government college in my village and took admission in a private college five kilometers away. But this was not enough for the men of the upper caste. Things took an ugly turn on the 12th of December 2011. When while on my way to college, some men stopped their car next to me. They held my hands and feet and forced me into their car. Four girls had to stop my mouth and stop my mouth. But I had to stop my mouth and stop my mouth. When they were driving the petrol pump, they were driving the diesel in their car. So, I had to stop my mouth and stop my mouth and stop my mouth. And I had to stop my mouth and stop my mouth and stop my mouth. I decided to file a police complaint, but I was only in for disappointment. The police at the village police station refused to file my FIR. I 
for a month, I ran pillow to post and had to approach the court to get a simple FIR registered. पहले चौकी वालों ने खूब घुमाया, फिर थाने वालों ने घुमाया, कोर्ट से एफआर दर्ज की, तब भी सीत काल इनके लिए बोला, सात दिन के सीत काल है, अब ये है, वो है, तो लोगों ने इकट्ठा हो करके हमारी एफआर दर्ज कराई, एक महीने में जा करके, और लेकिन मुझे आज तक भी कोई न्याय नहीं मिला, और न्याय मैं ले� it's been a year now and I still await justice while the accused roam free. After the intervention of the State Human Rights Commission, I have been able to get my documents back. My family still can't stay in my village due to their threat. Police don't have to do any work. They're going to open up the gate and they're saying that your father will kill you and your brother will kill you. So that's how long it will be. People will kill you. 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 I know that it is a long battle ahead, but I refuse to bow down. I will not be able to study and study and I will give them the right to them. I ask my right to them that I need the right. Now, even as we were filing this report, the Alwar police told the citizen journalist team that three people have been arrested while one is still absconding. We decided to take this report to Ved Marwa to try and pinpoint the specific areas where the police did not do its duty. For instance, not registering a complaint. Remember the CNNIB and petition in partnership with change.org as well as the recommendations that we have sent to the Justice Varma Committee actually talk about treating non-registration of crime by police officials as a case of serious dereliction of duty. Ved Marwa now responding. Ved Marwa took a look at the story filed by the citizen journalist team before he responded as to where the police had failed the citizen in this case. First job of the police is whenever they get an information to this effect, they should attend to the distress call. But the immediate job is to see that the girl is not harassed. Whenever there is a, a possibility of a cognizable offence being committed, it is the job of the policeman who gets the report first to attend to it. Steps have to be taken to ensure that the police has no option but to register a crime and register a crime immediately. Legally and otherwise he can approach, as I said again, senior officers or the court. The police not doing their duty on one hand, but what if they are accused and are perpetrators of the crime as well? Our next citizen journalist report comes from Faizabad, where the man accused of raping a young girl is absconding. When she turned to the police for help, they raped her as well. Priyali Sur with a special report from Faizabad. <laughs> लोगों के मन में ये है कि जब इनका बाप इनका साथ नहीं दे रहा क्या वजह है कि इनका बाप इनका साथ नहीं दे रहा इसका मतलब है कि लड़की ही गलत है लेकिन हमारा दर्द हर कोई नहीं जानता है। For four months I've been fighting a lone battle. After being raped by my friend, I was thrown out of my house and ridiculed by society as though it was my fault. देखकर हंसते हैं, गालियाँ भी देते हैं, लेकिन क्या करें सर नीचे करके आते जाते रहते हैं। my only hope was the police, but I was turned away by them as well. उसके बाद तब हमको लेकर ये कोतवाली में गए मुकदमा लिखने के लिए मुकदमा लिखा नहीं जा रहा था बहुत तो करने के बाद हमारा मुकदमा लिखा गया कह रहे थे कि जब ये सब करने गई थी क्या हम लोगों से पूछ कर गई थी जो आज जो है एप्लीकेशन दे रही हो The FIR was finally registered after 15 days, but no arrests were made. And then, the sub-inspector of the Thana did what no one could have expected. Man Singh Jo hai, humko ka hai ki tum DIG ke haan di ho, dar khas, tumhara wohi se aadhyas huwa hai, tumko hi par bayan dena hai, chalo humare saath tumko chalna hai. Lekar humko piriya hotel mein gaye, 500 rupiah jama kiya, unho ne, uske baad humare saath jabar dasti, unho ne humare saath duskarm kiya. हम उनको मना करते रहे, चिल्लाते रहे, और लेकिन उन्होंने माना नहीं। हमें पुलिस वाले के ऊपर कोई भरोसा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने रच्छक के बजाय भच्छक काम किया है। I was rescued and the sub inspector was arrested, but the accused remains free. I went with CNNIBN to the police station to find out why no action has been taken. वही जो मतलब 
अजमल के नाम से मुकदमा दर्ज हुआ था राजेपुर हमारा पहले वाला मामला वंस अगेन द पुलिस हैज नो आंसर्स आई नाउ गो टू माई हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम इन फोर मंथ्स आफ्टर माई फादर थ्रू मी आउट अक्यूजिंग मी ऑफ बींग एट फोर्ट फिर हमारा दिमाग में चाटना हमारे बीच में बिल्कुल मत होना पहली बार सा, साथ में आई हो हम शकल देख रहे हैं तो ये पुलिस वाले केस में आप देंगे इनका साथ हम इसके बारे में कुछ नहीं साथ दे पाएंगे एक लड़की समाज में इज्जत इज्जत की तरह आबरू की तरह घर में रहने का हक बनता है तो लड़की की तो गलती नहीं है हम ये तो वही जान सकती हम नहीं जान सकते फाइटिंग अलोन विदाउट माई फैमिली और द पुलिस विल आई एवर गेट जस्टिस लास्ट में हम जब सब चीज से हार जाएंगे हम कुछ नहीं समझ में आएगा तो सबको हम मार कर तभी अपना जान दे देंगे उसके लिए हमको चाहे जेल के चाहे फांसी पर लटकना पड़े या जेल में जाना पड़े सब चीज के लिए हम तैयार हैं लेकिन किसी को छोड़ेंगे नहीं We slip into a quick break on the Citizen Journalist Show. A look back at some of the high-profile cases that got the media spotlight, also perhaps dedicated police attention. For instance, where does that high-profile Dholakwan rape case of 2010 stand now? A young BPO employee was abducted and raped in a temple near Dholakwan in South Delhi in November 2010. The case is still in trial stage. Four men who allegedly abducted and raped her have been apprehended and are in custody. 20 main witnesses have been examined so far, 40 others still remain. Three judges have changed and heard this case over 2 years. The case now finally moves to the newly set up fast track courts in Dwarka where hearing will begin on the 15th of January. Welcome back to the Citizen Journalist Show Agenda for Change. Now rape happens because many believe women have it coming. The Delhi police directives to women in the aftermath of the gang rape have been on predictable lines. Of course, setting up a women's help desk but also restricting women their access to public spaces not just as women but also as ordinary citizens. Mega Mom again sparked off this debate with a group of students. eventually is it boiling down to curbing a woman's independence there is a deliberate attempt to uh, uh, you know uh, turn the whole debate as you said towards the uh, you know using the issue of women's safety to actually in coded language it means you know restrictions on women and it's happening in real life colleges in delhi university of delhi other uh, schools and colleges all over the country and families all over the country are imposing new restrictions on women and i think that you know we really need to say loud and clear that if this happens then the rapists have succeeded because rape is not about sex rape is actually about uh, it's a patriarchal attempt to impose you know ma- to reimpose masculine domination and push women back has the onus come back to the woman obviously with the kind of uh, comments that have uh, where women are asking for their azadi mahilaye kya chahe azadi bistar mein azadi shaadi karne ki azadi shaadi na karne ki azadi aise time par across the political spectrum so, for example we had asaram bapu with his uh, like fabulous statement or um, ye वन ऑफ द मिनिस्टर ऑल्सो सेट की लक्ष्मण रेखा के अंडर मतलब अंदर रहना चाहिए लेकिन हम यहाँ से ये कहना चाहेंगे कि आप हमें अपनी लक्ष्मण रेखा में रहने के लिए मत सिखाइए आप अपनी लक्ष्मण रेखा खींच लीजिए यू थिंक पर्सन हु इज ड्रेसिंग डिफरेंटली पर्सन हुटैंडिंग आउट इंडिपेंडेंट ब्रेकिंग द सो कॉल्ड रूल्स ऑफ सोसाइटी शी मोर सबल टू दिस वायलेंस see i think that you know the very fact of women being women okay and just saying that we are women that in itself makes you stand out and the minute you say i'm not going to be completely servile and this thing the minute that minute you stand out it doesn't matter how you dress so. do you feel that you get targeted because of perceptions that you create the most important thing is dress hardly matters hmm. it's it's up, it's 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 up to the samne wala के ऊपर डिपेंड करता है आप एकदम जो भी पहन के जाइए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है उनको तारना है दे विल इरिटेट यू सलवार कमीज में मतलब मेरी दोस्त मेरे साथ जा रही थी और कमेंट करने वाले तब भी कर रहे थे मेट्रो में तब भी देख रहे थे बस में छूने की कोशिश तब भी कर रहे थे तो बात ये नहीं है की वो लड़की है उसने क्या पहना सिर्फ यही ज्यादा है की वो लड़की है वो एक प्र, प्र, मतलब प्रॉपर्टी है उसके साथ हमको ये करना ही है वो कुछ भी पहने खाप पंचायत जहाँ तक अभी आपने बोला की जीन्स लोग बोल रहे हैं कि बैन कर दीजिए लेकिन कुछ लोगों
फोन है तो बोला था कि रेप चाउमीन खाने से भी रेप हो रहा है या फिर मोबाइल रखने से भी रेप हो रहा है क्या क्या बैन करेंगे मतलब हम लोग अपने घर में जाते हैं अंदर से ताला लगा लेते हैं कि नहीं अब हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे प्लीज रेप मत करना लेकिन घर में भी रेप हो रहे हैं परिवार में भी रेप हो रहे हैं अब अभी न्यूज चैनल में देखे आप कुछ पेपरों में देखा है की भाई हिंदू वही भाई जो है वो रेप कर रहा है बहन के साथ अब कहा इफ यूर बींग लॉर्ड ऑफ टाइम वी इग्नोर इट वी से ओके फगेर अबाउट इट एंड पहाप्स दैट मैनिफेस्ट इन टू समथिंग बिगर लेटर एंड वाई इज दिस हेजिटेशन रिपोर्टिंग अ केस अगर एक लड़की के साथ बाहर कहीं पर दिल्ली के बाहर भी दिल्ली के नजदीक भी कोई घटना हो जाती है तो अपने नियरेस्ट थाने में जाती है और वहाँ का एस एच ओ अगर एक बायस रखता है महिला के प्रति और ये बोलता है की आपने तो कपड़े ऐसे पहन रखे हैं आप इतने मजे रात में निकल क्यों रही थी आपके साथ में कोई मर्द क्यों नहीं है इस तरह की अगर बातचीत उनके पास पहले से ही है तब वो कितना मैंने हमें मालूम है की जो एफ आई आर लिखी जाती है आमतौर से जब वो केस कई सालों में जब जाके कुछ होता भी है उसमें कभी कभार हो पाता है तब आमतौर से सजा नहीं होती पुलिस हैज दिस काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग अरे रेप तो नहीं हुआ है एक जो ये अंडरस्टैंडिंग है कि इफ इट इज नॉट रेप If it is not penetrative sex, then it is no offence. Do do the helplines work? Has have any of you tried the helplines, the women helplines? You've tried the helpline. When I complained. दे सेड अभी कम्प्लेन रजिस्टर होगा उसके बाद आपको बस का ड्राइवर को आइडेंटिफाई करना होगा दे विल टेक सम अमाउंट ऑफ डेज टू गेट बैक सो देर इज नो क्विक रिस्पॉन्स वाई कॉन्ट यू हैव अ नॉर्म फॉर द होल कंट्री दैट यू विल नॉट हैव एनी डिस्क्रिमिनेटरी नॉर्म्स फॉर स्टूडेंट्स गर्ल्स एंड बॉयज एंड इन स्कूलिंग आई वुड से इवन मोर देन सेक्स एजुकेशन यू एक्चुअली नीड जेंडर 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 जस्टिस दिस वुड बी द वे टू गो अहेड राधर देन सेंग ओ लेट्स नॉट टॉक अबाउट थिंग्स दैट वी डोट वॉन्ट टू लिसन अबाउट एंड लेट्स टेल गर्ल्स नॉट टू जस्ट रिमेन जस्ट टू रिमेन इन दिस ओके वी आर विद कॉन्स्टेबल राजेंद्र कुमार जस्ट अबाउट टू लीव फॉर अ पेट्रोलिंग ड्यूटी सर कहाँ कहाँ आपकी पेट्रोलिंग ड्यूटी होती है सर हमारे थाने के एरिया में छह बाइक हैं ऐसी अच्छा और उनका अलग अलग एरिया दिया था हमने अच्छा तो हर आदमी एक दो किलोमीटर के एरिया में अपनी पेट्रोलिंग करता है कंटिन्यू करता रहता है अगर कोई एमरजेंसी थाने में ना बुलाया जाए तो कंटिन्यू और टाइमिंग क्या होता है आपकी पेट्रोलिंग का एट ए टू एट पी एक शिफ्ट और एट पी टू एट एम बारह घंटे आपका 22 साल का सर्विस है आपने बताया है 22 23 साल का सर्विस है इस सर्विस में आपने क्या देखा है आपने देखा है कि औरतों के खिलाफ जो क्राइम है वो बड़ा है कम हुआ है बड़ा है बहुत बड़ा है हमारी बहुत ज़्यादा ड्यूटी बढ़ने के बावजूद भी बढ़ा है हम बहुत मेहनत करते हैं अभी फिर भी थोड़ा बढ़ा है पुलिस अफसरों में ये है आप जैसे पुलिस कांस्टेबल हैं आप लोगों को लगता है कि जो दिल्ली की जो जनता है आप लोगों से काफ़ी नाखुश है बिल्कुल 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 ऐसा क्यों है आपको क्यों लग हम तो जी बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं बट हो रहा है फिर इसलिए उनकी उनका भी जायज है वो भी उनका भी उनका गुस्सा जायज है कई घटनाएं ऐसी होगी ना जिससे पब्लिक का बहुत ज़्यादा गुस्सा बहुत बहुत शुक्रिया वेल दैट्स अ व्यू पॉइंट फ्रॉम द दिल्ली पुलिस दैट यू डोंट गेट वेरी वेरी ऑफन ही इज आउट टू गार्ड द स्ट्रीट्स बट रिमेंबर मेनी बिलीव वीमेन टू हैव अ रोल व्हेन इट कम्स टू गार्डिंग देम सेल्स आर वेब ब्लॉग एक्चुअली कम्स फ्रॉम नितेश गोयल हु सेइंग दैट परहैप्स इट्स टाइम टू कैरी अ पेपर स्प्रे रिमेंबर इफ यू आर वन ऑफ दोस हु कैन नॉट अफोर्ड वन यू कैन सिंपली लॉग ऑन टू देयर वेबसाइट एंड आस्क फॉर वन आई एम सिटीजन जर्नलिस्ट नितेश गोयल अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन and together with my friends i'm on a mission to put a pepper spray in the bag of every woman in india what is a pepper spray it is a very small can which looks like a deodorant can but instead of perfume it lets out a jet of really hot chili so if you fire this at your attacker for 30 to 45 minutes he is rendered completely incapable gives you enough time to run away the best part is that it has a range of about 6 to 12 feet so uh even before the situation gets physical you are able to defend yourself now uh it is completely legal to use in india so don't worry about that uh i have sent one to uh my sisters and friends in india and so i urge all of you uh to you know do the same uh i of course uh, realize that this is not a solution to crimes against women but you know any any solution will take a lot of time and so until we can clean our streets uh women need a way to to stay safe and this certainly is 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 one good way to do that this is citizen journalist teshkur
that's all we could pack in on the Citizen Journalist Show Agenda for Change special. We'll be back next week with another episode that focuses on more institutional responses to sexual assault, the two-finger test, the entire medical framework when it comes to examining victims. Also, more survivors speak out. Till then, thanks for watching. Write in to us on ibncj.com or tweet us using that hashtag Agenda for Change. Till then, goodbye. Thanks for watching.